روزگاری کار آقای احمد جور کار میکردیم در میمه اصفهان که بار دوم بود و کار دوم بود با آقای احمد جور بعد از شاخه های بیت ماها رو برای خودش به قول خودش زیر سر داشت و نشون کرده بود بچه های تاعت شیراز رو بگفت خیلی همتون رو دوست دارم و کارهاتون رو دوست دارم دنبال کردم همون بچه ها بیشترش آورد توی روز روزگاری روز روزگاری اون زمان خب من توی اداره تاعت همکار خسرو شکیبایی عزیز بودم برای من افتخار بزرگی بود چون این آدم من های توانایی های بسیار بسیار عجیب غریبی که از خودش بروز میداد و هر کدومش کلاس درس میتونست باشه شایدم اصلا تحصیلات اکادمیک نداشت ولی اخلاق اخلاق مهمترین بخشی بود که اونجا حاکم بود در اون آدم هایی که در سریال روز, روز روزگاری کار میکردن اولا که بیشتر همه خانوادگی بودن خود آقای امرولا همه جو دخترش بود همسرش بود همه بودن فامیلاش بودن اموش بود. یعنی هرچی از اون محلی ها رو بیبینی فامیلاش هم. بیشتر بچه هایی که در اون سریال بودن همه حزی می بردن از این عزیزانی که اونجا بودن از اون همه شکیبایی و صبوری این آدم ها که سکوت کردن و هنوز دارن به کارهاشون ادامه میدن بعد می دیدی پای صحبت هر کدوم از این آقایان که سنی ازشون گذشته بود محلی میشستی دور میسفتند وقتی میگفتن اصلا آدم میگفت پس بگو که احمد جو این متنشو از دل چه کسانی مینویسه از دل کسانی که خودشون در این دل همونطور که آقای خانم جاله اولوف به خسروش کیبایی میگن تو بلدی ای بوتا رو بکنی بدونی خار بکنی بدونی برای چی از تو این بیابون بلدی رزق خودتو پیدا بکنی و نه نمیتونم گفت همون یادت میدم که چجوری این بوته های خارو بکنی بوته خارو بکنی برای چی؟ برای آتیشش بود برای رنگ رزی بود یعنی میگفت همین بیابون به تو چیزهایی رو میده برای زیستن فقط نباید کاروانا رو وایسی بدوزی که از اون آدم این رو تبدیل میکنه به یک آدم انقلابی و خب میای زندگی که دوست داری در کویر رنگ های تمام اون کوه هایی که شما در روز روزگاری میبینید که برای خودش تابلوهای نقاشیه میرفت احمد جو شناسایی میکرد محلو و وقتی میرفت کاروان از تو شرکت بکنه واقعا کارت پستال بودن اسبی که اتفاقا میاد و در تیتراژ روز روزگاری میدوه آتیش میگیره و میره تو در طبیعت و می سوزه یا مثلا ماری که زد به اون اسبی که میخواستن فرد و بعد مرد بود اتفاقای خیلی سختی که در کویر میفته و سختی هایی که من اونجا در این سریال روزی روزگاری کشیدم خانم اولوف کشید خود خصوصی که بایی عزیز وقتی میرفتیم شب صفت درجه زیر صفت درجه روز گرما آتیش میگرفتیم شلیت هایی که با داشتیم بارون سازی که درست کرده بودن وقتی میرفتیم بارون میریم شلیته های ما دایره و نقاره می شد سفت خشک حالا ما باید این بشینیم توی مینیبوس بریم به کمپ خوابیدنمون تمام این یخا به جون ما می شست و باعث می شد که کلیمون چهر کنه سرما بخوریم سیر به که همینطور هم شد و من یک ماه بستری در بیمارستان آنتی بیتوکی درمانی می شدم یعنی می تونم بگم که هم سختی داشت هم خوشی داشت خوشیش این بود که میدیدی دیالوگای درخشان بازیگران خوب در کنارت هستن و حرفایی که میزنی حرفای اساسی زندگی ساختن آدم در دل کویر اومدن گفتن که یه خورده طول کشیده گفتن بودجه داره میزنه بالا و باید جمعش کنید دستور از بالا رسید که این تهش باید یهو برسه به یه چیز انقلابی بشه آقا ما رو آوردن شهری تر بشه آقای خصوص شکیبایی از یک دوست تبدیل میشد به یک آدمه که حتی میتونست انقلابی بشه عاشق میشه سه نسل توی اون قصه بود خانم اولوف نسل 
به اصطلاح که حتی دور روسریشون سبز و, آب، سبز و قرمز و سفید منگوله بود یعنی پرچم ایران مام مادر وطن زن میان من بودم و دختر شهره سلطانی نسل جوان این سه نسل زن خانم جاله اولوف درس هایی از زندگی به این میداد ما درس های زیستن دختر عشق که عاشق این دختر میشه و از اون بچه دار میشه و بچه داره و یه جا میمونه دیگه و کاروان ها رو مثلا دیگه قارت نمی کنه به زندگی کار از طریق یدی می پردازه بسیار بسیار اون سریال سریال زیبایی بود در کنار و هم نشینی آدم ها درس های بزرگی به من داد خود اسمایل خانی توی اون نقش یکی از عوامل خان رو بازی کرده بسیار قشن با یک لحجه که کازرونی هست در واقع شیرازی هم نیست که از آقای محمود پاکنیت بیشتر درس گرفت چون خود آقای محمود پاکنیت کازرونی بود که خانه دوم رو بازی میکرد در روز روزگاری نه قرارمون نبود هر وقت من گفتم شما هم بزنیم میخواد چه دادم به کشتن بدین؟ آخه این چه اخلاقیه که شما سورا زرا دارین؟ چرا به قول خودتون پابند نیستین؟ خیر این هم نون در بردن نشد برا ما میما خودمون چجوری نون میخوریم؟ خود هم یک حالا پوش و بارا بندیل تو جمع کن را بیفت زودتر راهیش و تمام بیام برا اما چه آدم سخکیزی بود بسیار باهوش تیزبین سخگیر گاهی عصبانی گاهی خندان عصبانیتش بیشتر از خندش بود چون که واقعا گروه به این عظیمی رو در دل کویر صبح زود بلند شد بخوای هدایت بکنی شاید خستگی ها شاید فشار همه این کارها باعث می شد که لبخند رو کمتر ببینی بسیار آرام از یک گوشه قرم می زد به سحنه هاش فکر می کرد و وقتی می دیدی اجرایی از تو می خواد که به من میگه تو هم بخند و گریه کن من اولین بار از اون یاد گرفتم می گفت همینجور که عشق می ریزی باید بخندیم که طراحی نقش رو از اونجا یاد گرفتم که تو اون آدم رو باید آنالایز بکنی بشناسیش ببینی که مثل یه بچه که وقتی داره عشق میریزه گرست نست یه سگی یا یه خوراکی بابازه میاری جلوش میگه یه با همون عشقا قش میکنه با خنده این همون روحیه ساده و بیالایش آدم های کبیره بعد فیلم مدرسه پیرمردار رو بازی کردم اونم برداشتم یک صد صفحه ای در رسای این که چقدر این فیلم ایراد داره آقای نیکها به من گفتن که خب شما اینقدر این فیلم ایراد داره چرا بودی بازی میکنی یعنی <تصفح> واقعا مونده بودم چی بگم گفتم خب ما میتونیم بشینیم و صحبت کنیم با هم دیگه شاید یک کمک بکنیم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم یه زنی هستش که مدیره یک آسایشگاه به اصطلاح سالمندانه خب عزیزان و در جیک های به اصطلاح که سنی ازشون گذشته و هر کدوم از اونها واقعا در کنارشون چقدر من آموختم چه از جهت اخلاقی چه از جهت اون خاطراتی که داشتن همه اونجا پر از بازیگران پیش کسفت بود همین مدرسه پیرمرد بعد از این که در واقع این کار تموم شد یه روزی آقای اسقر هاشمی اومدن خونه ما ما اسباب کشی کرده بودیم رفتیم جای جدید آقای خاشمی اومدن و ما هنوز تلویزیون نداشتیم که خبر رو بفهمیم آمدن گفتن فهمیدی سجادی حسینی تیر خورد مرد آقا من یه استرم خورد به دیوار افتادم اینقدر دیگه شک شدم یه یعنی گفت ای من نمیدونستم که شما نمیدونید گفتم نه چرا با تیر بخوره بمیره گفت که بازیگرش که در واقع تو فیلمش اسلحه پر دستش بوده همینجور که داشته سه نفر گفته بودن بیاین گفتن شلیک کنن ایشون بغل فیلم بردار وایستاده بوده گفت که من دیدم حرکت رو دادن کات رو ندادن هرچی نگاه کردم دیدم هیچکس به من کات نمیگه برگشتم دیدم اینجوری سر پای خودش اینجوری نشسته تکیه داده و وسط پیشونیش سوراخه نگاه کردم دیدم سجادی مرده این تیر از دور درست بعد از بچهای دیگه پرسیدم گفتن ما سه نفره که داشتیم میمدیم از لای کتف اینا از دور میاد و میخوره بغل دستشون که آقای سجادی حسینی واسه بغل فیلم بردار میخوره وسط پیشانی ایشون همون جور میشینه رو زمین و آقای فیلم بردار متوجه این موضوع نمیشه از اون اتفاقای نادر بود که بسیار من متاسف شدم اینم از آقای سجادی حسینی 
چیه؟ دوباره که داری گریه میکنی؟ خانم اجازه میدهی من این کره رو سرم نذارم خب میدونی این سرم خیلی میخوره بشین کارتو بکن درخواست جیادی نکن امروز خودت پلو نمیخوری یه ملقه آبم میریزی تو خورش مهنون داری چشم خانم تو کار اون دخالت نکن میدونی آخه این خانم کیه تازه اومده چرا با کسی حرف نمیزنه لاغل اینا برای کی میبره بعد من تو این آشپز خونه چی کارم گذوری موقف هر چی خواست در اختیارش میذاری سوالم نباشه این که اکمالی کیه؟ ما... مال جناب سرهنگه دیروز به من پول داد گفت برو بخر میدونی میخواد برای خودش جشن تولد رو بیاندازه حالا دیگه میخواد تنهایی هم جشن بگیره همش تقصیر این مدیره که این پیر مرده رو رو داده و لوسش کرده خب خانم جناب سرهنگ پول داره آقای مدیرم که بیچاره همش تو مال پول دیگه بدبخ دفعه آخرت باشه به این مرتی که خیالاتی میگی سرهنگ با آقای جفری جوزانی من اکباتان بودم صبح خیلی زود بود آمده بودن با جمشید براشون بازی میکرد با آقای جبلی یه خرس هم هم بازی داشتن یه خرس هم از باقوش ورده بودن باقا. یه روز اومد گفت که ببین این آقای مفید روح الله مفید شوهرت پاشده رفته یه زن گرفته تا هم سه چهار تا بچه دنیا سه تا بچه دنیا آوردی دخترن این رفته برای که پسر گشت بدید زن دیگه گفتن تو میای و آقای روح الله رو میشوری میندازی رو بند که چی؟ گفت تو فقط از پسش برمی آی میای گفتم باش که اونجا هم تمام اون جمله ها رو که برشون گفتم گفتن خوبه و و میاد در واقع توی مهمانی که میخواد عروسی بکنه منم اسمال خانی داداشمه و آقای مفیدی شوهرمه بچه به بغل میام که عروسی رو برزم به هم که بگم داداش بکشش تو چطور میتونی من بدبختی که دارم حالا مگه دست خودم بوده که دختر رو بردم یا رفتم از خودی مادرم رو بردم اینا رو دو, دو سکانس اینجور رو که داشتم یه سکانسی که داره گریه میکنه و اعتراضی توی همون شرک غذاری بود یکی دیگرش هم توی خونه ای که عروسی میگیر بسیار هم اون همکاری جذابی بود آزم تسر میخواد از خونه این نانم که نیاوردم تخم و ترکه خودته داداشونه هاش سر علی با کشش داداش خواستم با کشانش نزاشتی آیا دیری میخواد با تو دونه ها من وقتی لبه تیغ رو بازی کردم با آقای شورجه که بچه های با بعضی از بچه های اطلاعات که موضوع آقای عتیقه چی بود توی آسپ واقعا با اون بچه ها که من داشتم مثلا قصه نمیدونستم که بعد داره پشتش وزارت اطلاعاته من یه قصه داده بودن و داشتیم بازی میکردیم بازیگرهای مختلف واقعا وقتی نگاه میکردم به این قصه ها یا چیزهایی که بودن با آدم هایی که در ارتباط قرار میگرفتم اینقدر راحت صادقانه برخورد میکردم و پاک و بیالایش که اون زمانی که قرار بود به من نگاه نکنن به سقف نگاه ن... بکنن گفتم حاجی اگه به منم نگاه بکنی هیچ طوری نمیشه من واقعا عین خواهر تو دوست تو همکار تو هم اینجا با داریم کار میکنیم و برای من یه پستیش قرار میدادن گاهی وقتا من کلکم میزدم موی خودم میپیچیدم گفتم پستیج وقتی بازی میکردم واقعا به من احسنت میگفت مثلا آقای شورجه اون تیکه که من اجازه دادم که شیمی درمانی بشم پوست رو سرم کشیدن و گیریم خیلی خوبی آقای حبیبی پور کرده بود وقتی من یه هو رو سرمو میندازم اول اینجاست که توی فیلم اجازه میدن یه مو و بعد این زن عتیق چی رو میخوان نشون بدن که دوچار سرطانم شده وقتی بازی کردم و گریه کردم و اینا هزار بار احسنت گفتن آقای شورجه شما چی فکر میکنین؟ لابد خیلی ها به اون زندگی و این دلارای باد آورده به قول شما قبطه میخورن ولی اون فقط یه روی سکه یه روی دیگرش اینجاست 
این هاش این اون چیزی که از تمام نعمتهای دنیا نصیب من شده از همه اون عتیقه ها و دلارا نصیب من از این دنیا فقط همین بوده یه عمر مریضی و شیبی درمانی من با آقای عبالسن داوودی اولین فیلم هم بوی خوش زندگی بعد نان و عشق بعد روخ دیوانه توی بوی خوش زندگی با آقای عرض خمسه هم بازی بودیم آقای خمسه دو نقش بازی میکردن من قبلا از آقای عبالسن داوودی کار دیده بودم تقریبا میتونم بگم شوخی های کار آقای عبالسن داوودی در فیلمشون بسیار برای من جذاب بود خاطرات بسیار خوبی دارم از اون کار هم کارگردانی هوشمندانه ایشون و هم خود فیلم ای بابا عزیز من تو چرا نمیفهمی اگر خونه به جمال برسه حتی اگر اینا تمام خونه و زندگی ما رو بگیرن باز یه دنگ اون خونه به نام ما میشه که ارزشش ده برابر خونه و زندگی ما خب 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 که باید یه کاری بکنیم خونه به جمال برسه دیگه یعنی چیکار کنیم الان میریم به بهانه خونه قبلی شناسنامه جمال میگیریم اون وقت جنابالی به نام جمال پریشان سند امضا میکنی خونه میرسه به جمال مفهوم بود؟ 